দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন AFC Capital Limited এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব এইস মজুমদার FCMA দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8819925 ও 8819926 নম্বরে ফোন করে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রথমে আমি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম যে এই যে কিছুদিন ধরেই কিন্তু বাজারের পরিস্থিতি ওঠানামা করছে এবং আমরা প্রায় 200 ঘরে নেমে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা কিছুটা হলো আবার ফিরে আসতে পেরেছি পুরো ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ পলি আমি একটু পিছন থেকে আসি যে আপনার বছরের প্রথমে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই এই যে মাসগুলি ছিল আমাদের বেশ পুঁজিবাজারের বলা যায় যে আপনার এটা দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে এই মাসগুলি যেটা হওয়ার কথা ছিল না বছরের প্রথমে জানুয়ারি ইফেক্ট থাকে সেটাতে পুঁজিবাজার মেইনলি আপনি আপ ট্রেন্ডে থাকে যা এটাকে বলি আমরা জানুয়ারি ইফেক্ট কিন্তু আমাদের যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ প্রত্যেকটা মাসই ছিল নেগেটিভ ট্রেন্ডে ছিল এবং দুরবস্থার মধ্যে ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো আপনার বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাংকের যেই ব্যাপারগুলো ছিল যেটা নিয়ে নাকি আলোচনার বেশি কিছু নাই এই যে যেমন এডি রেশিও সিএসআর আর এসআর এগুলো যেগুলো ছিল এই রেশিওগুলো নিয়ে কিন্তু এত আলোচনা কিছু ছিল না সেন্ট্রাল ব্যাংকের এত ঢাকডোল পিটানোর কিছু ছিল না কারণ এটা রেগুলার তাদের মনিটরিং পলিসি তাদের ক্রেডিট কন্ট্রোল টুলস তারা প্রতিনিয়ত এগুলি চেঞ্জ করবে বদলাবেন কিন্তু কি কারণে যেন এটা নিয়ে অনেক বেশি আলাপ আলোচনা এসেছে এবং এই আলাপ আলোচনার একটা আতঙ্ক তৈরি করেছিল বিনিয়োগকারীদের ভিতরে সেটার ফলশ্রুতিতে কিন্তু বেশ দুই তিন মাস আপনি আমরা দেখেছি মার্কেট একইবারই পড়ে গেছিল গত কিছুদিন ধরে আবার ছিল আপ ডাউন আপনি আমি লাস্ট চার দিনের কথা পরে আসছি সেটা ছিল যে আপনার সরকারের যেই মনিটরি পলিসির অংশ হিসাবে তারা যে একটা এক শতাংশ কমিয়ে দিয়েছেন সিএসআর যেটা নাকি কমাতে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও যে কমাতে কিন্তু বাজারে একটা তারল্য আসবে সেইটার প্রভাবে মার্কেট বেশ ভালো একটা একটা অবস্থানে ছিল এটা এটা স্বাভাবিক যে এই সকল পরিবর্তনগুলো সরকার কিন্তু বা সেন্ট্রাল ব্যাংক তার দেশের অর্থনীতির অবস্থা বুঝেই করে আপনি যদি এখন দেখেন আমাদের যে এক শতাংশ যে যেটাতে অনেক কথা বলেছে অনেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা প্রয়োজন ছিল এই এটা কারণ এই 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 বছরে আপনার যদি অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে হয় নির্বাচনী বছর সরকার চাবে এবং আর একটা জিনিস খেয়াল করেন ইনফ্লেশন আমাদের ইনফ্লেশন এখন ছয়ের নিচে কিন্তু আপনি পয়েন্ট টু পয়েন্টে বসে বলেন আর সার্বিক ইনফ্লেশন বলেন ছয়ের নিচে যেটা উন্নয়নশীল দেশে অনেকে বলে আর সাত আট নয়ও হতে পারে হ্যাঁ অর্থ গ্রোয়িং অর্থনীতি দেশ আমাদের এই দেশে এই ইনফ্লেশন থাকতে পারে আমাদের এটা অনেক কম কাজে যে রেশিওটা চেঞ্জ করেছে বলতে হবে একদম অ্যাকুরেট এখন এই যে এক এবং এই টাকাটা কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে শুধু আসবে তা না কিন্তু সেটার ইম্প্যাক্ট আমরা দেখেছি বলেছে আর গত চার দিনে আপনি যেটা যদি লক্ষ্য করেন মার্কেট ডাউন ট্রেড যেটা এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ এক নাগারে অনেক দিন মানে একটা বেশ বড় বড় ধাপ যাওয়াতে এই 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 এটা আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম যে সবকিছু মিলে কিন্তু বিনিয়োগকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো থেকে বিনিয়োগকারীরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে বলে আপনি প্রথম ধন্যবাদ আপনাকে পলি প্রথমত যেহেতু বিনিয়োগ বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করেন হ্যাঁ তার তাদের এই এই যদি আপনি বলেন বিনিয়োগকারী বলতে যদি বুঝানি স্মল ইনভেস্টর বা যারা সাধারণ বিনিয়োগকারী যদি বলেন তাদেরকে যেটা 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 লক্ষ্য রাখতে হবে মানে এই যে এই বাজারে বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে যেটা নাকি খেয়াল করতে হবে আপনি যে স্টকটা কিনছেন আপনার সেই স্টকটার সাথে সেটা সম্পর্কে কতটুকু এক দ্বিতীয়ত আপনি মানে একটা স্টক কিনে অস্থির হওয়া যাবে না যে বাজারে বিভিন্ন খবর আসে বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন খবর বাজারে অনেকভাবে ছড়ায় মানে প্রথমত গুজবে কান না দেওয়া আমি আমার যেটা মনে হয় দ্বিতীয়ত আপনি যে স্টকটা কিনছেন সেই স্টকটা আপনাকে জানতে হবে যে শেয়ারটা আপনি কিনছেন আরেকজনে পাশের টেবিলের বা পাশের বেঞ্চের বা শুনেই আপনি কিনবেন না আপনাকে ওই কোম্পানি সম্বন্ধে ওই ট্রেনটা স্পেসিফিক জানতে হবে আজ না কিনে কাল কিনেন প্রয়োজনে কিন্তু কেনার আগে আপনি বুঝে কিনবেন দুই দ্বিতীয়ত বিক্রি করার আগেও বুঝে বিক্রি করবেন যে যেই কথাগুলি আসতেছে এখন দেখেন গত যেই দুই মাস আগে এক মাস আগের যেই শেয়ারের প্রাইস আর এখনের প্রাইস ওই দামে যারা শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা তারা কিন্তু লুজার হয়েছেন এই জন্য শেয়ার কিনে লসে বিক্রি না করে মানে রাখা আর কেনার সময় চিন্তা করে কিনা একটু অ্যানালাইসিস করে কিনা ওই পাশের হার্ড বিহেভিয়ার যেটা বলি আমরা সেটা না করা ওকে ধন্যবাদ তো এ ব্যাপারে এখন এখন আমরা একটা ফোন নিয়ে আসছি ফোনের পরে আবার আমরা আলোচনা আসব হ্যালো সালামকুম প্রিয় দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন যে আমার নাম আছে আমি উত্তর থেকে প্রশ্ন করতে কি আমার সারের কাছে প্রশ্ন ছিল জি জি এটা যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা 
कथा एफसी कैपिटल लिमिटेड के प्रधान निर्वाही कर्मकर्ता महबूब एस मौजूमदार संगे फिर तरह संगे आरोप आलोचन तरह एक फोन हेलो हेलो जी बोलो संशोधन बृद्धि पा मैं कैश प्रवाह बृद्धि पाजनशील उन्नयनशील सेंट्रल ब जड़ितारेस्टयपत्र घाटती गत छये कानून उच्चबित्त लोक जन टी कैपिटल 
প্রত্যেকটা দেশের সরকারের একটা নীতি থাকে যে উচ্চবিত্তদের জন্য বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টাল টুলস নিম্নবিত্তদের জন্য সব পেনশন ভোগীদের জন্য তো এই সেভিং সার্টিফিকেটটা ছিল মেইনলি পেনশন ভোগী যারা যারা পেনশন নিবে তারা তাদের জন্য ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে উচ্চবিত্ত লোকজন বা যারা নাকি এটা টার্গেট গ্রুপ না তারা এখান থেকে বেনিফিট নিচ্ছে অথচ দেশের সরকার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উচ্চ হারে ব্যাংক রেট নিয়ে এই তাদেরকেই বেনিফিটেড করতে হচ্ছে এইটা একটা একটা গোষ্ঠী এইটা করতেছে যারা নাকি সরকারকে ভুল বোঝাচ্ছে তো এই সেভিং সার্টিফিকেট রেট আসলে বাজারের সাথে মিলিয়ে করা উচিত তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য ভালো হবে দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম যে বিদেশি বিনিয়োগ কিন্তু বাড়ছে এবং যেভাবে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে ভবিষ্যতেও যদি এভাবে বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পুঁজিবাজারের জন্য এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার পুরো ব্যাপারগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন বিদেশি পলি দেখেন বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে বললে আমরা শুধু মত স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যে বিনিয়োগটা সেটাই বাড়তেছে হ্যাঁ সেটা আমাদের 2016 সালে যা ছিল 17 সালে আমরা একটা ব্যাপক বৃদ্ধি দেখেছি এবং 17 সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর যদি আপনি একটা হিসাব করে হিসাব করে দেখা গেছে ডিএসসি স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে পাওয়া গেছে যেটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে সেখানে 27.1 27.16 প্রবৃদ্ধি ছিল 16 এর চেয়ে তো এই যে প্রবৃদ্ধিটা অনেক বেশি 17 সালের প্রবৃদ্ধি 16 সালের চেয়ে অনেক বেশি এই প্রবৃদ্ধি আপনাকে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কিন্তু ওই যে এফডিআই বিনিয়োগ যেটা ছিল দেশের এফডিআই বিনিয়োগ কিন্তু অনেক কম মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অনেক কম আপনি অন্যান্য যে কোনো দেশের যে সাথে যে চিন্তা করেন আপনি ইভেন আপনি এই যে মিয়ানমার বলেন আপনি ইন্ডিয়া বলেন ভিয়েতনাম বলেন যে কোনো দেশ থেকে আমাদের এফডিআই অনেক কম সরকারকে এটা দেখতে হবে এফডিআই কম কেন এই যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সেটা অন্যতম কারণ আসলে ব্যুরোক্রেসি ব্যুরোক্রেসি কোন লেভেলের ব্যুরোক্রেসি সরকারের উচ্চ মহল থেকে কিন্তু অলওয়েজ চাচ্ছে যে এই যে বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে বাড়ানো যায় কিন্তু এই যে মধ্যম পর্যায়ে ব্যুরোক্রেসি যারা আছে বা যারা নাকি পলিসির সাথে তো প্রণয়ন করে সরকারের কাছে দেয় তারা কিন্তু ভুল দিচ্ছে এই যে মাত্র আমাদের দেশে গত বছর সম্ভবত ছিল টু পয়েন্ট ওয়ান এইট বিলিয়ন এফডিআই ছিল যেটা ভিয়েতনামে ছিল তার থেকে অনেক বেশি ইভেন মায়ানমারে ছিল থ্রি পয়েন্ট টু এইট আর আমাদের দেশে ছিল মাত্র টু মায়ানমারে বেশি হতে কারণে কিন্তু দেখেন এই যে আমাদের যেই মানে সমস্যাগুলা আমরা অনেক সাপোর্ট পাই না মায়ানমারের বিনিয়োগ মেনলি চীন এবং রাশিয়ার বেশি বিনিয়োগ ছিল যার ফলে রাশিয়া চীন কিন্তু মায়ানমারকে পলিটিক্যালও সাপোর্ট করতেছে যে দেশের অর্থনীতি বলেন পলিটিক্যাল বলেন মূলত অর্থনীতি যদি সঠিক রাখা যায় ঠিক রাখা যায় অর্থনীতিতে মানুষের বিনিয়োগকে ঠিক রাখা যায় বিদেশি বিনিয়োগ বলেন আর লোকাল বিনিয়োগ বলেন আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আমি একটু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কিন্তু স্টক ডিভিডেন্ট একেবারে দিচ্ছে না বললেই চলে তারা ক্যাশ ডিভিডেন্টে বেশি আগ্রহী হচ্ছে খুব অল্প পার্সেন্টেজ শেয়ার এই দেশের জনগণকে দিয়েছে ম্যাক্সিমাম মানে মেজরিটি নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তাদের হাতে এবং ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিলে কি হয় তারা একটা ব্যাপক টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ট ক্যাশ টাকা এই দেশ থেকে নিয়ে যায় হ্যাঁ প্রতি বছরই তারা এইখান থেকে নিয়ে যায় হ্যাঁ সেটা আইনের মধ্যেই নিচ্ছে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যদি আপনি স্টক ডিভিডেন্ট দেয় এটা এখানে পূর্ণ বিনিয়োগ মানে রি ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশে রি ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতি সবল হচ্ছে কিন্তু এটা দেখা যায় দুশো পার্সেন্ট তিনশো পার্সেন্ট পাঁচশো পার্সেন্টও দেখতেছি যে কেউ কেউ ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিচ্ছে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বছর ধরে এইটার জন্য আমাদের মানে বাংলাদেশ আইসিএমএ বি থেকে একটা যে দুশো পার্সেন্টের বেশি যারা নাকি ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিবে তাদের জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত অংশটুকুর উপরে দুশো পার্সেন্টের অতিরিক্ত অংশটুকু উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্টের জন্য একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করার প্রস্তাব করেছিল যেটা সরকারের ট্যাক্স আরোহণের মানে ট্যাক্স ট্যাক্স ইনকামও বৃদ্ধি পাবে তো মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলিকে দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে তারা অবশ্যই দেশে থেকে সমস্ত টাকা বিদেশে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তারা আইনগতভাবে পারে কিন্তু আইন করে আবার এটাও করতে হবে যেন তারা কিছু অংশ হইলেও যেন এই দেশের ইনভেস্ট করে সেই জন্য আমার মনে হয় আইসিএমএ বি থেকে যে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছে যে দুশো পার্সেন্টের বেশি অংশ যেন হলে যেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট আরে যেন অতিরিক্ত ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় সেটা মনে হয় ইমপ্লিমেন্ট করলে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলি দেশে বিনিয়োগ বাড়াবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ড আমাদের দেশে মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স কিন্তু একেবারে খারাপ যেখানে পাশের দেশ ভারতেও কিন্তু অনেক মানে তারা ভালো করছেন তো এই ব্যাপারগুলো আসলে কেন হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড দেখেন
অনেক ভালো করে বিভিন্ন দেশে মিউচুয়াল ইভেন আপনি যেটা বললেন ইন্ডিয়া তো মিউচুয়াল ফান্ডগুলো অনেক পপুলার কোন একটা মিউচুয়াল ফান্ড আসা মানে এটা ব্যাপক সারা জায়গায় বিনিয়োগকারীদের মাঝে যে একটা মিউচুয়াল ফান্ড আসছে এবং সবাই বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বাজারে একটা স্টেবল পরিস্থিতি রাখার জন্য সহায়ক থাকে আমাদের দেশে মূলত মিউচুয়াল ফান্ডগুলি যারা ম্যানেজ করছিলেন তাদের প্রফেশনালি ম্যানেজমেন্ট হয় নাই এখন যারা প্রফেশনালি ম্যানেজমেন্ট করা হয় নাই তাদেরকে বাদ দিয়ে যারা প্রফেশনালি ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে তাদের হাতে দেওয়া যায় কিনা কিভাবে দেওয়া যায় সেটা রেগুলেটরদের ভাবতে হবে কিভাবে মিউচুয়াল ফান্ডটাকে আবার লোভনীয় করা যায় মিউচুয়াল ফান্ডটা দেখেন এই বিভিন্ন এই দেশের যে বিচ্ছিন্ন বিনিয়োগকারীরা হ্যাঁ এই যে বিভিন্ন বিনিয়োগ বিনিয়োগ আগ্রহ এটা যদি মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে হয় তাদের বিনিয়োগের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন হবে এবং দেশের অর্থনীতিতে একটা অবদান রাখতে পারবে ক্যাপিটাল মার্কেটে একটা অবদান থাকবে এই যে এখন বলছেন বারবার যে মিউচুয়াল ফান্ড তো কোনো আগ্রহ নাই মিউচুয়াল ফান্ডে আগ্রহ নাই কারণ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি প্রিভিয়াসলি যারা ম্যানেজ করেছে তারা মিসম্যাচ করেছে বেসিক্যালি মিসম্যানেজমেন্ট করেছে এখন তাদের মিসম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু সমস্ত ক্যাপিটাল মার্কেট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখন যারা মিসম্যানেজমেন্ট করেছে তাদের হাতে আর মিউচুয়াল ফান্ড না দেওয়া তারা যেন আর মিউচুয়াল ফান্ডে না পায় এবং কিভাবে এই মিউচুয়াল ফান্ড গুলাকে আবার মিউচুয়াল ফান্ড যেহেতু পৃথিবীতে একটা অ্যাকসেপ্টেড মানে সিস্টেম যেটার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অনেক লাভবান হন তারা প্রায় প্রফেশনাল বিনিয়োগকারীদের এক্সপার্টিসটা পেয়ে থাকে মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে তো এই মিউচুয়াল ফান্ডকে যদি আপনি অলোভনীয় করতে চান এই ক্ষেত্রে প্রথমত যারা রেগুলেটর আছেন তাদেরকে ভাবতে হবে খুব দ্রুতই ভাবতে হবে কিভাবে মিউচুয়াল ফান্ডটাকে আবার মানে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের লোভনীয় করে তোলা যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে আইন কানুনগুলি আছে যেভাবে তারা করেছে সেগুলি দেখে অতি শীঘ্রই করা উচিত আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে মিউচুয়াল ফান্ড ইন ফিউচার অনেক ভালো করবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজারের পরিস্থিতির নানা দিক ও করণীয় নিয়ে কথা বলছিলেন এএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব এইস মজুমদার এএফএমসি दर्शक बार नीचे एक बिरती बेला देर टाइम फिर आसबो एक बजनेस संगे थकूँ